Euh, pour qu'une recherche religieuse soit euh, vraiment féconde, puissante, il n'est il pas nécessaire qu'elle soit tout le temps consciente, et il est même probablement très utile que pendant de longues années, il y ait comme une végétation secrète des racines qui se créent à l'intérieur de la vie, sans qu'on en prenne conscience, et qui ne font qu'émerger qu'à l'heure euh, voulue, au moment où, justement, en particulier lorsque les forces commencent à baisser, l'activité intellectuelle reprend sa place, puisqu'en définitive, euh, la fac... le travail manuel est obligé de rétrograder. Je crois qu'on peut dire que pendant une bonne vingtaine d'années, eh bien, mon... ma recherche religieuse a été plus euh, implicite qu'explicite, et elle a été plus nourrie par ma fidélité au travail manuel tel que je l'avais conçu, que par des réflexions particulièrement, je dirais, aiguës et systématiques dans ce domaine. Pour que l'homme puisse retrouver le chemin de Dieu, il faut d'abord qu'il retrouve le chemin de son maître. Autrement dit, que pour atteindre la foi en Dieu, désormais, il faut passer par la foi en soi. Foi en soi, qui d'ailleurs doit être précisée, et qui est difficile par le fait même que c'est tout à fait autre chose que la confiance en soi. Oui. Ça suppose un approfondissement intérieur que la confiance en soi n'a. Dont la confiance en soi n'a pas besoin, parce que nous avons spontanément la confiance en soi, tandis que nous n'avons que difficilement, par travail intérieur, par expérience de la vie humaine, par approfondissement de la condition humaine, de notre propre condition humaine, la foi en soi. Eh bien, je suppose par conséquent un homme qui a suffisamment vécu pour avoir un passé réel. Eh bien, euh, et ça, c'est, je dirais, euh, ce qui se passe euh, ordinairement quand on est suffisamment vieux. Eh bien, même la nature humaine euh, nous pousse, d'une certaine façon, à ce moment-là, euh, à réfléchir sur le passé, dans la mesure où notre vie euh, bah, est en train de se terminer, plus ou moins vite, et où le passé est très utile pour vivre encore convenablement le présent. Euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la vieillesse de beaucoup de gens est médiocre. C'est parce que tout leur passé est médiocre et n'arrive pas à soutenir cette période particulièrement difficile de la vie. Eh bien, supposons donc un homme qui est suffisamment bien vécu, dans les perspectives que je viens de vous développer, euh, qui se rappelle de tout ce qui s'est passé dans sa vie, mais qui s'en rappelle non pas par un simple exercice de la mémoire, mais par une certaine compréhension par le dedans, de ce qu'il a vécu en tant que ce n'est pas simplement des événements objectifs qui pourraient être connus par tous, mais les événements tels qu'il les a proprement lui-même personnellement vécus. Alors il découvre une chose, c'est que malgré la diversité des événements qu'il a pu rencontrer, la diversité de l'évolution intérieure qu'il a pu faire, il y a en lui une unité fondamentale qui petit à petit s'annonce. Quelque chose qui en définitive n'a pas été préconçu, mais qu'il découvre après. Eh bien, la différence entre l'ensemble le, de notre histoire, ce qu'on peut appeler aussi notre vie, et puis cette unité fondamentale qui se dégage progressivement à travers tous ces éléments contagions et variés, c'est pour, je l'appelle, l'existence, c'est une définition, on pourra en parler un autre terme, parce que, à mon sens, tout homme n'arrive vraiment à un niveau proprement humain que s'il perçoit suffisamment cette existence. Alors, c'est pour un homme âgé, euh, qui a suffisamment vécu, une confirmation de cette foi en soi, par le fait même qu'il euh, voit, pour ainsi dire, inscrit dans son histoire intime, la réalité profonde qu'il avait affirmée au départ, à savoir que sa vie avait valeur et, et était une réalité euh, ayant, euh, ayant une consistance et une durée qui, qui, qui débordait euh, tous les éléments contagions dans lesquels il pouvait vivre et dont il devait servir. 
Alors voilà, me semble-t-il, une des formes... Alors, une des conséquences de ceci, et qui n'est pas la moindre, à mon point de vue, c'est que précisément, lorsqu'un homme a suffisamment vécu de cette façon, la mort n'est pour lui l'interruption de la vie, ou la cassure de la vie, mais, je dirais, l'accomplissement de sa vie. Oui. Il donne à la mort, qui est brutale et rupture, pour, d'une façon générale, un sens positif, car il ne la sépare pas de sa vie, il en fait le couronnement de sa vie. La foi en soi, à mon point de vue, c'est la clé de voûte de l'humain. On peut euh, cerner ce qu'est en chacun la foi en soi en disant ce qu'elle n'est pas, mais on ne peut pas dire d'une manière précise ce qu'elle est, parce qu'elle est différente en chacun, vu qu'elle est pratiquement une création de chacun dans la mesure où il en est proprement capable à partir de ce qu'il a dit. C'est affirmé en plus, alors en précisant un peu mieux les choses, euh, la valeur très originale de sa propre vie, de sa propre vie, la sienne, pas celle des autres, la sienne. C'est découvrir que cette valeur dépasse de beaucoup euh, toutes, les, euh, toutes les considérations qu'on pourrait faire euh, en regardant cette vie du dehors, c'est-à-dire euh, l'intérêt qu'elle peut présenter pour le monde, euh, l'utilité qu'elle peut avoir autour de soi, et ainsi de suite. Mmh. Euh, la valeur de notre vie, la valeur de notre propre vie, est tout à fait indépendante des considérations, soit du passé, soit de l'avenir. C'est quelque chose qui transcende d'une certaine manière toutes ces considérations qui sont malgré tout contingentes, quoi qu'elles soient, nécessaires. La fin en soi est la condition pour que l'on découvre que les biens humains euh, vers lesquels nous aspirons ne seront jamais atteints véritablement. Autrement dit, nous découvrons grâce à la foi en soi une, une impuissance qui n'est pas une impuissance technique, qui n'est pas une impuissance due à défaut de passé, mais qui est une impuissance fondamentale, ce que j'appellerais, si vous voulez, la carence d'être. De telle sorte qu'il y a, je dirais, euh, la découverte, que, que la, carence, la découverte de la carence d'être et de la foi en soi sont simultanées. Là où il y a foi en soi, on peut découvrir cette carence d'être et, et ne pas accuser nos impuissances d'être simplement des impuissances accidentelles. Et là où il y a découverte de la carence d'être, il n'y a pas possibilité de véritable orgueil. Notre grandeur, c'est précisément de savoir que nous sommes grands, tout en n'étant pas aussi grands qu'il le faudrait pour pouvoir l'être.